ইটু টু বিডি ডট কমে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তো এখন আমরা যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মূল চিহ্ন সম্বলিত সমীকরণ অর্থাৎ আগে সমীকরণে আমাদের এক্স স্কোয়ার ছিল অর্থাৎ দীঘাত তো এখন সমীকরণে আমাদের রুট থাকবে রুট থাকতে পারে কিউব রুট স্কোয়ার রুট যে কোনো কিছু থাকতে পারে যেমন হতে পারে যে রুট ওভার এক্স প্লাস টু সমান ফাইভ এটা সিম্পল তো এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব রুট ওভার এক্স সমান ফাইভ মাইনাস টু আলটিমেটলি আমাদের রুট ওভার এক্স সমান আসতেছে থ্রি সো এক্ষেত্রে রুট ওভার এক্স জাতীয় সমীকরণকে সলভ করার জন্য আমাদের কি করতে হবে স্কোয়ার করতে হবে তো স্কোয়ার করে দিই স্কোয়ার করলে হবে আমাদের থ্রি স্কোয়ার এক সমান নাই সো একটা সলিউশন পেয়ে গেলাম এখন খেয়াল করে এখন আমাদের কি ঘটলো আমরা কিন্তু হাফ গাঁদ থেকে ঘাত কিন্তু বাড়ায় ফেলেছি ঘাত বাড়ায় আমরা কি করলাম ওয়ান করলাম তো সেক্ষেত্রে আমাদের মাঝে মাঝে অবাঞ্ছিত মূল আসতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমাদের সাবধান থাকতে হবে যে সব মূল আমাদেরকে নেওয়া যাবে না আমাদের শুদ্ধি পরীক্ষা করে নিতে হবে সেই নাইনটা এখানে বসো নাইন বসালে নাইনকে রুট করলে হবে তিন তিন আর দুই যোগ করলে পাঁচ আচ্ছা এই ঠিক আছে সো এই আর কি তো এখন আরেকটা সমীকরণ নিতেছি একই মনে করো যে আমাদের এই রুট ওভার এক সমান নাইন সো এটাকে তুমি স্কোয়ার করলো স্কোয়ার করলে একবার স্কোয়ার করলে হবে একাশি সো তুমি ইচ্ছা করে আচ্ছা এটা আমরা থ্রি নেই বা ফোর নেই সো স্কোয়ার করে দিলাম স্কোয়ার করলে হলো ষোলো সো তুমি ইচ্ছা করে আবার স্কোয়ার করলো আবার স্কোয়ার করলে কত হবে দুইশো ছাপ্পান্ন সো এখন তুমি আমার সমাধান করলাম এক্স স্কোয়ার মাইনাস দুইশো ছাপ্পান্ন সমান জিরো সো এক্স মাইনাস ষোলো এক্স প্লাস ষোলো সমান জিরো সো এক্স সমান আসতে আসে আমাদের ষোলো মাইনাস ষোলো তো এক্স সমান ষোলো বসাও ষোলোকে রোড করলে চার ঠিক আছে তো এক্স সমান মাইনাস ষোলো যদি বসাও মাইনাস ষোলোকে রোড করলে আমাদের জটিল সংখ্যা চলে আসবে সো আলটিমেটলি আমরা চার আর পাবো না আমরা পাবো ফোর আই সো যেটা আমাদের ইন্টারমিডিয়েট শিখবো তো খেয়াল করো আমরা অবাঞ্ছিত রুট পাচ্ছি সো অবাঞ্ছিত রুট কখন পাইলাম খেয়াল করো একবার স্কোয়ার করছি সেটা আমি মানলাম হাফ থেকে আমি এক হাত বানাইলাম তো আবার স্কোয়ার করে আমি দীঘাতি করে ফেলছি দীঘাতি করে ফেলার কারণে অবাঞ্চিত রুট আসার পসিবিলিটি খুবই বেশি তো সেক্ষেত্রে আমাদের অবাঞ্চিত রুট আসতেই পারে আসার সম্ভাবনাই বেশি তো সেক্ষেত্রে আমাদের শুদ্ধি পরীক্ষা অবশ্যই অবশ্যই করে নিতে হবে শুদ্ধি পরীক্ষা না করে আমরা কোনো ডিসিশন আসতে পারবো না মানে মানগুলো ব্যাক সাপ্রিভিশন করে দেখতে হবে তো এখন আমরা অনুশীলনী অঙ্ক করব সো মানে প্রথম অঙ্ক হচ্ছে এক নাম্বার আচ্ছা আমরা এটা মুছে দিই দরকার নেই আমাদের এক নাম্বার ম্যাটটা যেটা দেওয়া আছে রুট ওভার এক্স মাইনাস ফোর প্লাস টু রুট ওভার এক্স প্লাস টুয়েলভ সো এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব যেহেতু আমাদের রুট সম্বলিত সো আমাদের স্কোয়ার করতে হবে সো এই টুটা আমি এই পাশে রাখতে পারি বা চাইলে এই পাশে রাখতে পারি সো যেহেতু আমাদের দুইটা রুট সম্বলিত সো আমরা দুইটাকে এক পাশে আনবো না আমরা একটাকে এক পাশে আরেকটা আরেক পাশে রাখবো সো আমরা বা এটাকে স্কোয়ার করবো সো রুট ওভার এক্স মাইনাস ফোর প্লাস টু এটাকে স্কোয়ার করবো সমান রুট ওভার এক্স প্লাস বারো তার স্কোয়ার সো খেয়াল করে এটাকে আমাদের পড়বে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ফর্মুলা সো রুট ওভার এক্স মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এক্স অর্থাৎ হচ্ছে রুট ওভার এক্স মাইনাস ফোর ইন্টু টু প্লাস টু স্কোয়ার সমান এটাকে স্কোয়ার করলে আমাদের এক্স প্লাস টুয়েলভ বা এটাকে যদি আমরা স্কোয়ার করি হবে আমাদের এক্স মাইনাস ফোর প্লাস এটা হবে আমাদের ফোর ইন্টু রুট ওভার এক্স মাইনাস ফোর প্লাস ফোর সমান এক্স প্লাস বারো তো খেয়াল করো এই ফোর এই ফোর কেটে গেল তো কেটে যাওয়ার পর আমরা দুই পাশ থেকে এক্স এক্সও কাটতে পারি সো এই পাশের এক্স এই পাশের এক্স কেটে দিব সো বা আমাদের থাকতেছে ফোর রুট ওভার এক্স মাইনাস ফোর এটা সমান আসতেছে আমাদের সিম্পলি বারো এখন আমি চার দ্বারা ভাগ করে দিই সো রুট ওভার এক্স মাইনাস ফোর এটা সমান আসতেছে আমাদের থ্রি সো স্কোয়ার করে দিলে এক্স মাইনাস ফোর সমান আসতেছে নাইন সো এক্স সমান আসতে আসে আমাদের তেরো সো এটা হচ্ছে আমাদের রুট তো এই রুটটা আমরা বসাই লেফট হ্যান্ড সাইড লেফট হ্যান্ড সাইড হচ্ছে আমাদের তেরো মাইনাস চার হচ্ছে রুট ওভার নাইন প্লাস টু আলটিমেটলি হবে পাঁচ আর যে আমরা রাইট হ্যান্ড সাইড চিন্তা করি সো রাইট হ্যান্ড সাইড হচ্ছে নয় আর বারো হচ্ছে আমাদের 
ना तेरो और बारो होते हैं हमारे रूट ओवर पौचीश होते हैं हमारे पास सामने देख सी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड शोमन होते हैं सो ये टेक होते हैं हमारे रूट और बात नहीं तो रूट आशा नहीं कारण क्या हमरा दुई बार स्क्वायर करने एक बार स्क्वायर करते दुई बार स्क्वायर को लास्ट पारे एक बार स्क्वायर को लास्ट आता है सो आमादे तार परवर्ती टाइम में जेटे होते हैं हमरा पास ना ब्रांक कोटा कोर्बो फिर होते हैं रूट ऑफ़ आर 11x माइनस 6 शोमन रूट ऑफ़ आर 4x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 1 हम राइट तो मैं तो चेक करी 11 x माइनस 6 इक्वल 4 x प्लस 5 प्लस x माइनस 1 तो एक बार हम राइट के सॉल्व कर बो क्या लगा रहे हैं हम रा ए भी वेर एक्टिव बारी कारण हमारे तीन टाइप्स तो आसे सो दो टाइप्स शारी टाइप्स शारी एट ऐसा होगी सो एट के स्क्वायर कोल्ड होगा हमारे रूट ओवर 11 x माइनस 6 तार होल स्क्वायर स्क्वायर � तो ख्याल करें डाम्बर प्रथम बार स्क्वायर करते हैं। तो ये देखो भाई 11 x माइनस 6 इक्वल। तो ये टेक जो दिया हमरा स्क्वायर करें, हमारे a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्मूला पूर्व में रूट ऑफ़ बार 4 x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस 2 इनटू रूट ऑफ़ बार 4 x प्लस 5 इनटू रूट ऑफ़ बार x माइनस 1 प्लस रूट ऑफ़ बार x माइनस 1 होल 11x minus 6 equal एटा के खोल्ले होगे 4x plus 5 plus 2 root over so दुई टाइज है तो root over भीतर है दुई टाइज आमरा भीतर है गुना करे नहीं आशी so गुना करे नहीं आशले होगे 4x plus 5 into x minus 1 uh, plus x minus 1 so ultimately आमरा जेटा पाबो तो हमारे ये टाइप ऐसा ही था, तो 11x minus 6 minus 4x minus 5 minus 6 plus 1 माने ये टाइप के रखे, बाकी शब्द हम एक पास नहीं आश्ला, और एक है था बे 2 root over, अच्छा ये दो टाइप हम अपना गुन कर बो, तो गुन को ले की बाबो 4x square, तो so, 4x दे हम ऐसे को ले बाबो minus 4x और बाबो plus 5x, so ultimately plus x आर ए दो डबल कॉल होगे माइनस फाइव सो गुन को रेफर लाम लखन इटे का मिशाम ने लिखी बार शोमशन है इटे हम राइव हुए था अच्छा इलेवन एक्स इटे थे के चार एक्स और सिक्स चोले के लिए फाइव एक्स चोले के लाम दे सकते सिक्स एक्स आर इशन थे के आम देर माइनस फाइव माइनस सिक्स और माइनस फाइव तो ये माइनस इलेवन प 4x square plus x minus 5. So, we can take it to the other. Do we do that? I'm going to take 3x minus 5 from one root over 4x square plus x minus 5. Second, I'm going to go to the square curve. So, the question is square curve. I'm going to get out of it. 3x minus 5. होल स्क्वायर समान रूट ओवर 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 तार होल स्क्वायर तो अखन हम रा ऊपर रंग शुरू को मोसे दी सो अल्टीमेटली ये टेक स्क्वायर को लाज बे 9x स्क्वायर माइनस तीन पाँच ए पौन औरो दुगुने तीरी शेक्स प्लस 25 इक्वल इट आज वे 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 बा सो 9x स्क्वायर थे के 4x का है चलेगे ना वो देखा गया है 5x स्क्वायर सो माइनस 30x आरे क्या थे के एक टाइप्स चला जाए माइनस 31x आराम आ देर प्लस 30 इक्वल जीरो 
সো দেখি আমরা আগে মিডিলটার মাধ্যমে সমাধান করা যায় কিনা সো পাঁচ তিরিশে হচ্ছে আমাদের একশো পঞ্চাশ একশো পঞ্চাশকে কীভাবে ভাঙানো যায় ছয় পঁচিশে হচ্ছে একশো পঞ্চাশ সো ফাইভ এক্স স্কোয়ার সো যদি আমরা মিডিল টার্ম না করতে পারতাম সো আমরা দীঘার সমীকরণে যে আমাদের সূত্রটা আছে সেটা হেল্প নিতাম মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ এক্স মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস থার্টি ইকুয়াল জিরো ফাইভ এক্স কমন নিলে হবে আমাদের ফাইভ এক্স মাইনাস ফাইভ এক্স কমন নিলে হবে আমাদের এক্স মাইনাস ফাইভ আর মাইনাস সিক্স কমন নিলে হবে আমাদের এক্স মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল জিরো সো তারপরে যদি আমরা আগাই হবে আমাদের এক্স মাইনাস ফাইভ ইন্টু ফাইভ এক্স মাইনাস সিক্স এটা সমান জিরো খেয়াল করো তাহলে আমরা কী পাবো এক সমান এটা থেকে সলিউশন করলে আসবে ফাইভ আর এটা থেকে সলিউশন করলে আসবে সিক্স বাই ফাইভ তো এখন যেহেতু আমরা দুইবার স্কোয়ার করছি সো আমাদের একটু ভেরিফিকেশন দরকার সো আমরা আমাদের কোয়েশ্চেনটা আবার লিখে নিতেছি তো আমাদের সমীকরণটা ছিল এরকম রুট ওভার ইলেভেন এক্স মাইনাস সিক্স সমান ফোর এক্স প্লাস ফাইভ প্লাস রুট ওভার এক্স মাইনাস ওয়ান আমরা একটু চেক করি ফোর এক্স প্লাস ফাইভ এক্স মাইনাস ওয়ান আমার মাঝখানে প্লাস চিহ্ন সো আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইড যদি আমরা পাঁচের জন্য চিন্তা করি পাঁচ এগারো পঞ্চান্ন পঞ্চান্ন থেকে ছয় গেলে আমাদের উনপঞ্চাশ এটা হচ্ছে সেভেন আর রাইট হ্যান্ড সাইড সেটা হচ্ছে রুট ওভার প্লাস রুট ওভার সো যদি আমরা পাঁচ নেই চার পাঁচে বিশ আর পাঁচ পঁচিশ আর যে পাঁচ নেই পাঁচ থেকে এক গেলে চার সো আলটিমেটলি এখান থেকে আসতেছে আমাদের পঁচিশ পাঁচ যোগ দুই আলটিমেটলি সাত সো আমরা দেখতেছি এই সমীক এই রুটটা আমাদের ভ্যালিড কারণ এই রুটটা ভ্যালিড না সেটা আমাদের চেক করতে হবে সো খেয়াল করো সো আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড নিয়ে চিন্তা করি রুট ওভার ইলেভেন এক্স তাহলে হবে আমাদের ইলেভেন ইন্টু সিক্স বাই ফাইভ মাইনাস সিক্স সো আলটিমেটলি যেটা আসবে আর ছয় এগারো সো আমাদের নিচে ফাইভ থাক আর উপরে থাকবে আমাদের ছয় এগারো ছয়ষট্টি মাইনাস পাঁচ ছয় তিরিশ তাহলে আমাদের থাকবে ছত্রিশ সো আলটিমেটলি সিক্স বাই রুট ফাইভ সো এখন আমরা রাইট হ্যান্ড সাইড নিয়ে চিন্তা করি সো রাইট হ্যান্ড সাইডে আমরা দেখতেছি রুট ওভার ফোর এক্স সো চার ছয় চব্বিশ বাই পাঁচ যোগ পাঁচ প্লাস রুট ওভার এক্স মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ আমাদের সিক্স বাই ফাইভ মাইনাস ওয়ান সো আলটিমেটলি এখান থেকে আসবে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ চব্বিশ যোগ পঁচিশ সো রুট ওভার উনপঞ্চাশ বাই রুট ফাইভ যোগ রুট ফাইভ আর এখান থেকে আসবে রুট ওভার ওয়ান সো আলটিমেটলি এখান থেকে আসতেছে সেভেন বাই রুট ফাইভ প্লাস ওয়ান বাই রুট ফাইভ সো আলটিমেটলি আসতেছে আমাদের এইট বাই রুট ফাইভ তো খেয়াল করো সো সেভেন বাই হ্যাঁ ঠিক আছে সো এটা দেখো আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইড এটা লেফট হ্যান্ড সাইড সো দুইটা যেহেতু সমান হচ্ছে না সো আমরা এই রুটটাকে নিতে পারব না সুতরাং আমাদের সমাধান এক সমান ফাইভ শুধুমাত্র ফাইভ এই রুটটা আমরা নিতে পারবো না কারণ কি এটা হচ্ছে আমাদের সলিউশনকে সিদ্ধ করে না সো আমরা নেক্সট একটা অঙ্ক করবো সেটা হচ্ছে ছয় নম্বর অঙ্ক সো রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর প্লাস রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স মাইনাস টেন সমান সিক্স তো এই অঙ্কটা আমরা একটা এক পাশে নিয়ে ডাইরেক্ট সরাসরি করা শুরু করে দিতে পারি কিন্তু তার থেকে একটা ভালো একটা ওই আছে সেটা হচ্ছে আমরা এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স দেখো দুই পাশে মিল আছে সো আমরা একটা কিছু একটা ধরতে পারি তো ধরলে আমাদের অঙ্কটা একটু সহজ লাগবে সো আমরা কি ধরতে পারি খেয়াল করে এই পুরাটাকে আমি ধরে নিলাম সাপোজ অথবা এই দুইটার মধ্যে কোনটা ছোট এটা কিন্তু ছোট 
সেই ছোটটাকে আমি ধরে নিই এখানে ধরে নিতেছি লেট এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স মাইনাস টেন এটা সমান ধরো এ সো এটা কত হবে খেয়াল করো এক্স স্কোয়ার যোগ ফোর এক্স মাইনাস টেন যোগ সিক্স যোগ করো এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স আমাদের মাইনাস ফোর সমান এ প্লাস সিক্স তো খেয়াল করো আমরা দুইটা জিনিস সমান পেয়ে গেছি এখন আমরা এই সমীকরণে বসাই দিব তো এটা হবে আমাদের রুট ওভার এ প্লাস সিক্স প্লাস রুট ওভার এ সমান সিক্স তো এটাকে আমরা এক পাশে নেই সো রুট ওভার এ প্লাস সিক্স সেটা সমান হবে সিক্স মাইনাস রুট ওভার সিক্স সো আমরা স্কোয়ার করলে হবে এ প্লাস সিক্স সমান ছয়কে স্কোয়ার করলে হবে চৌত্রিশ মাইনাস টু ইন্টু সিক্স ইন্টু রুট ওভারে প্লাস রুট ওভারেকে স্কোয়ার করলে হবে আমরা একটু শর্টকাট করতেসি সো তোমরা করলে ডিটেলসে করবা সো এই পাশ থেকে একটা এ এই পাশ থেকে একটা এ আমি কেটে দিতে পারি সো কেটে দিলে হবে আমাদের কি সো সিক্স মাইনাস থার্টি সিক্স সমান মাইনাস টু ছয় দুগুণে বারো রুট ওভার এ খেয়াল করে এখান থেকে যদি আমি বিয়োগ করি আমাদের বারো রুট ওভার এ মাইনাস বারো রুট ওভার এ সমান মাইনাস থার্টি সো বা এখন আমরা ছয় দিয়ে মাইনাস সিক্স দিয়ে দুই পাশে ভাগ করি মাইনাস সিক্স দিয়ে ভাগ করলে টু রুট ওভার এ এটা সমান আসবে আমাদের ফাইভ একটু সিম্পলিফাই হইল এখন যদি আমরা স্কোয়ার করি আমাদের হবে ফোর এ সমান টোয়েন্টি ফাইভ এখন আমরা এই পাশে করবো ফোর এ সমান টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে আমাদের আসতেছে এখন আমরা এর মানটা বসাই দিব সো ফোর এর মান কত এর মান হচ্ছে আমাদের এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স মাইনাস টেন সমান হচ্ছে আমাদের টোয়েন্টি ফাইভ সো তার মানে ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস ষোলো এক্স মাইনাস চল্লিশ মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ সমান জিরো সো ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস ষোলো এক্স আর মাইনাস চল্লিশ মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ তার মানে মাইনাস সিক্সটি ফাইভ সমান জিরো সো এটাকে এখন আমরা কি করতে পারি পঁয়ষট্টি দুগুণে হচ্ছে আমাদের একশো তিরিশ দুইশো ষাট সো আমাদের দুইশো ষাটকে ভাঙাইতে হবে দুইশো ষাটকে দুই দ্বারা দিলে হবে একশো তিরিশ দুই দ্বারা দিলে পঁয়ষট্টি পাঁচ তেরো পাঁচ তেরো পঁয়ষট্টি সো এখন আমাদের ষোলো বানাইতে হবে তো খেয়াল করে আমরা কি করতে পারি সো তেরো পাঁচ দুগুণে দশ দশ দুগুণে বিশ আমাদের হবে না সো যদি আমরা তেরো দুগুণে ছাব্বিশ নেই ছাব্বিশ আর দশ নেই সো তাহলে হচ্ছে সো ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস টোয়েন্টি সিক্স এক্স মাইনাস টেন এক্স মাইনাস সিক্সটি ফাইভ এটা সমান জিরো সো আলটিমেটলি এই দুইটা থেকে আমরা কত কমান যায় টু এক্স কমান নিতে পারি সো আলটিমেটলি হবে টু এক্স প্লাস তেরো আর মাইনাস ফাইভ কমান নিলে টু এক্স প্লাস তেরো সমান জিরো সো আলটিমেটলি আসতে আসে টু এক্স প্লাস তেরো টু এক্স মাইনাস ফাইভ এটা সমান জিরো সো এখান থেকে আমরা দুইটা সলিউশন পাবো সো আমাদের একটা সলিউশন হবে এক্স সমান মাইনাস তেরো বাই দুই আর একটা আসবে ফাইভ বাই টু সো এই দুইটা সলিউশন এখন তোমাদের চেক করে নিতে হবে সো আমি চেক করে দেখেছি এই দুইটাই লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইডকে সিদ্ধ করে সো আলটিমেটলি এটি হচ্ছে আমাদের সলিউশন সো এই ম্যাথে আমরা যে স্পেশালিটিটা দেখলাম সো রুটের ভিতরে আমাদের এ এক্স স্কোয়ার যোগ বি এক্স প্লাস সি এ একার রাশি ছিল তো এ একার রাশি থাকলে আমরা কি করি এই দীঘাত সমীকরণটাকে আমরা কিছু একটা ধরে নিই যার ফলে আমাদের একটু সুবিধা পাই আর সমীকরণটা ছোটো হয়ে যায় তো রুটের ভিতরে কিন্তু আমাদের দীঘাতি ত্রিঘাতি যে কোনো কিছু থাকতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমরা ওইভাবে আগাবো সো পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হচ্ছে সো পরবর্তী ভিডিওতে আমরা বেশ কয়েকটা ম্যাথ নিয়ে আলোচনা করবো ধন্যবাদ সবাইকে